அடுத்ததாக நாம் அழைக்க இருக்கும் பேச்சாளர் சமீப காலமாக சபைக்கு இடையில் மற்ற நாட்களில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த மூளையில் யாரா ஒருத்தர் உட்காந்து ஒரு புக்கில் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் ஒரு சில ஒருத்தர் இந்த கோடியத்தில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருப்பாப்புல ஒருத்தவங்க பேனா நோட்டு கையுமா ஏதாவது இங்கே இங்கே அணிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க இவங்களுடைய செயல்பாடு எல்லாமே என்னென்னா இந்த பேரின் பாப்பா என்னுடைய பேச்சு போட்டினுடைய இது அந்த அந்த நிகழ்வு வந்து நீங்கள் சபைக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா பார்த்துருந்துருக்கலாம் அது போன்ற ஒரு அந்த போன்ற ஒரு பயிற்சியில் இருந்த ஒரு நபர் பயிற்சி போட்டியில் மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் ஒவ்வொரு முறையும் கலந்து கொண்ட நபர் ஆலியூரை சார்ந்த பக்கீராஜன் அவர்களை ஒன்றாய் கலந்த ஏகனின் திருவருள் முன்னிற்க திருவருண் ஜோதியாதி தூதர்கள் அருள் மாறி புடிக மறுநிலை உள்ளங்கள் அருநிலை பெற்று நன்னிலை பெறுக சங்கிக்குரிய மாணவர்களே சங்கிக்குரிய வாப்பாளின் திருவாக்குப்படி புது பொலிவுடன் திகழும் துபாய் ஏற்ற ஒரு நெய்யான சபையின் தலைவர் பெருமக்களே மற்றும் ஏனைய அன்னவர்களுடன் தோளோடு தோல் நின்று இச்சபையை மிலுருட்டி கொண்டிருக்கும் அனைத்து நிர்வாக பெருமக்களே என் அன்பு ஆத்மீக சொந்தங்களை இந்த நிகழ்ச்சியை இணையத்தன் வழியாக கண்டு கொண்டிருக்கும் அனைத்து ஆன்மீக சகோதர சகோதரிகளே மேலும் இந்த பேச்சு போட்டியின் நடுவர் பெருமக்களை அனைவருக்கும் எனது சலாத்தனை முதலமைச்சர் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் சலா மலைக்கும் நாம் சலாயுள்ள வரக்கால் இன்று இங்கு மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த பேச்சு போட்டிக்கு காரணமான பேரிந்த பாதையின் நூல் எம் பெருமானார் நபி சொல்லலாக மன்னவர்களின் முப்பத்தி நான்காவது தோன்றலாக முன்வைத்த அசை ஜமாலியா சையத் ஹலில் அவன் மௌலானா அல் ஹாசினி மன்னவர்கள் ஆவார்கள் புத்தகத்தை பற்றி முதலில் பார்த்துக் கொள்வோம் ஞான தேட்டம் உள்ளவர்களுக்கு ஞானத்தை அறிய வேண்டும் என்ற ஆசை உள்ளவர்களுக்கு எம் குருநாதர் அன்னவர்களால் அருளப்பட்ட இந்த முதல் நுழைவாயலான நூல் பேரின்ப பாதை இந்த பேரின்ப பாதை நூலானது இந்த சமுதாயத்திற்கு அன்று தொட்டு இன்று வரை நபி பெருமானார் தொட்டு இன்று வரை சமுதாய வளர்ச்சிக்கும் ஆன்மீக சிந்தனைக்கும் நன்னறி வாழ்க்கைக்கும் தொன்று தொட்டு அவர்கள் ப நம்ம அதாவது பல பலவிதான இன்னல்களுக்கு உட்பட்டும் நமக்கு இந்த நூல்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது நம்முடைய ஒரே ஒரே அவங்களுடைய பேராசை என்னவென்றால் அவர்களைப் போல் அனைவரும் அந்த ஆன்மீக சுவையை அறிந்து இந்த இகத்தனையே மரணத்தனையும் அறிந்து இதனால் என்ன நம்மளுக்கு கணக்கில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாதோம்னா இன்னைக்கு கொலை கொள்ளை ஈனம் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதை எல்லாத்துக்கும் அழிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனும் வந்து ஆன்மீகத்தில் மெருகேறி போனான்னா சண்டை சச்சரவு பொறாமை பகை எதுவும் இல்லாமல் இருக்குங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாடுபடுறாங்க இதுதான் அவங்களுடைய பேரத்தை இது மிகவும் நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளே பார்க்குறோம் இயற்கை அதனோட வேலையை காமிக்கிது மலையாகவும் புயலாகவும் பூகம்பமாகவும் ஏதோ ஒரு வகையில் தன்னுடைய பணியை செஞ்சு நன்னறிப்பட்டு அதுவும் முயற்சி பண்ணுது இது இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக நமக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்குறவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்டுக்கிறதுக்கு தயாராகணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் ஆக இந்த நூலிலே முதல் முதற்கண் பூவும் அனைவருக்குமாக எழுதப்பட்ட விஷயங்கள் முதல் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு என்னென்னா நம்ம ஒருத்தவங்க கேட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம் அப்போது நமக்கு தேவை ஒரு குருநாதர் குரு ஞானம் உயிர் மெய் தன்னை அறிதல் மெய்ப்படுதல் அப்புறம் இதெல்லாம் சொல்ல வந்தவங்க இறைவன் தொட்டு இன்று வரை தூதர்கள் வழிமார்கள் புத்துமார்கள் என அனைத்து வகையான விஷயங்கள் தலைப்பின் கீழும் இந்த செய்தியானது இந்த அழகாக நம்ம கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பெரியம்பாதை இது ஆசிரியர் அன்னவர்கள் பற்றி 
நூல் ஆசிரியரை பற்றிய குறிப்பு சொல்ல வேண்டிய நிலை ஆனால் அதை சொல்கிற அளவுக்குலாம் எனக்கு தகுதி இருக்குதா நான் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஆள் தான் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக இல்லை அதுக்கு நான் தகுதி அற்றவனாக தான் இருக்கின்றேன் ஆக இதை இந்த நூலை பற்றியும் இனி இங்கே பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக இதை அவர்களின் பொறுப்பாக விட்டு அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் தொடங்குங்கள் உங்கள் நாவில் என்று நாங்கள் பேசுகிறோம் என்று அது போல இந்நிகழ்ச்சி அமையும் என்று ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அதில் தன்னை அறிதலும் மெய்ப்படுதலும் என்ற ஒரு தலைப்பு அதன் கீழ் கூட்டப்பட்ட விஷயத்தை பார்க்கணும் தன்னை அறிதல் அப்ப இறை வசனம் மனிதன் அல்லாத மற்றவர்களும் அதனுடைய பாங்கில இறைவனை வணங்கி கொண்டேதான் இருக்கின்றது மேலும் வணங்குவதை அறிந்து கொண்டே தான் வணங்கி கொண்டிருக்கிறது மனிதன் மட்டும் இதில் ஏன் அறியான் இல்லை அப்படிங்கிறத ஒரு இறைப்பறை வசனத்தை குறிப்பிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த தனி எழுதுல இப்ப என்ன இதுல என்ன எப்படி இந்த சிந்தனை வருது அது எப்படி தன்னை அறி அறிஞ்சு அது வணங்குது நம்மளை விட ஒரு 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 படி அறிவு குறைந்த ஒரு விலங்கினமும் மற்ற மற்ற விலங்கினமும் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்க்க போகும்போது என்ன வருது அப்படின்னா இன்னைக்கு காட்டுல பார்த்தோம்னா விலங்குகள் உன் கன்றை ஈன்றுகிறது ஈன்ற கன்று அதுவாக சென்று தாய்மடி தேடி பாலை இறங்குகிறது ஆனா மனிதனுடைய நிலை பிறந்து விழுந்த பெண் ஒன்னு பக்கத்துல இருக்கிற யாராச்சும் அவங்கள கொண்டு போய் தாய்மடியை நெருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா தாயே அப்படி மயக்கம் நெருக்கம் இல்லாம அந்த குழந்தைய பெற்றெடுத்த பின் இல்லாம இருந்தாங்கன்னா அவங்க கொண்டு போய் அந்த தன்னுடைய தாய்மடியில வச்சு ஊட்ட வைக்கணும் இந்த வேறுபாடு நமக்கு தெரியுதா நிச்சயமா தெரியும் நம்மளுக்கு அப்ப அது தன்னை அறிந்து கொண்டு தான் மற்றும் அதை நம்ம வணக்கத்தையும் அறிந்து கொண்டு தான் அது வணங்குதுங்கிற விஷயம் வந்துட்டு இதுல நம்மளுக்கு நல்லா தெளிவுபடுதுங்கிறத நம்ம வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதே தான் என் பெருமானார் சொல்லலா அலை வசனம் மன்னவர்கள் ஆஹ் அவங்களுடைய சதீஸ்கர்ல வருது மண் அரப்ப நப்சகு பக தரப்ப ரப்பகு எவன் தன்னை அறிந்தானோ அவன் தன் தலைவனை முதலாசிரியர்கள் அப்ப இதை பத்தி தான் அந்த நூல் ஆசிரியர் அவர்கள் இதுல வந்து இந்த அந்த இதுல கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா ஆதி நிலையான மனிதனோட ஆதி நிலை மறந்து இன்னைக்கு அவன் வந்து இந்த பொறாமை பெருமை மற்ற இன்ப துன்ப விஷயங்களை லைத்து தான் செய்யறது தான் பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறதும் தான் படித்தது படிப்புகள் தான் பெரியது என்றவும் தன்னை தானே புகழ்ந்து கொண்டோம் மற்றவர்களையும் போட்டான புகழ்றதுக்கான தூண்டுதலையும் செய்து கொண்டோம் அது மட்டும் இல்லாம இதையே தன்னுடைய வாழ்நாள் கடமையா நினைச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆக கடைசியில எந்த வித எந்த வித சிறிய மாற்றம் கூட இல்லாம சாதாரண ஏழை பணக்காரன் வித்தியாசம் இல்லாம உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற வித்தியாசம் இல்லாம எஜமானவன் ஊழியன் என்ற வித்தியாசம் எதுவும் இல்லாம அவன் போற அதே குழிக்குள்ள போய் விழுந்து சாகணும் இது எது எவ்வளவு பெரிய பரிதாபம் இது இந்த விஷயத்த என் பெருமானாரின் பெயர் திருப்பேர் ஆகா எங்க செய்வனாயன் மன்னவர்கள் எங்களுக்கு எப்படி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்ப இந்த செய்து நம்ம கை பிடிக்கலன்னா என்ன ஆகும் என்னுடைய என்னுடைய நிலையை நினைச்சு பார்ப்போமே நீ இப்படியா இருக்க நானே இவ்வளவு அருமையான ஒரு மக்களின் மத்தியில நின்று உரையாடக்கூடிய ஒரு தகுதி வந்து யார் கொடுத்தா எனக்கு யார் கொடுத்தா இந்த செல்வான் இருந்ததுக்கு ஏகப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம வேற சப்ஜெக்டுக்கு போறோம் அப்படின்னா வகாவிகளை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அவருடைய தொழுகை எப்படி இருக்கிறது மனிதனின் பிடரி நிரம்பு அருகே இருக்கிறதாக இறைவன் இருக்கிறதாக குரான் சொல்கிறது நூறு பேர் தொழுகையில நின்று தொழுகும் போது நூறு இறைவன் இருக்கலாம் அப்ப அப்படியே இல்லாத பட்சத்திலும் இவருடைய தொழுகை எப்படியாக இருக்கும் என்றால் உருவம் இல்லாத இறைவன் எனும் எண்ணத்தை எண்ணத்தில் வைத்துக் கொண்டு தான் தொழுவார் அதுவும் தவறுதான உருவம் இல்லைங்கிறத ஒரு எண்ணமா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணத்தை கொண்டு போய் நம்ம வச்சு தொடங்கும் போது சிரித்து தான் அந்த இடத்துல அதுவும் வந்து நிற்குது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம தன்னை ஏரியை தொடங்கும் போது பார்க்க எல்லாமே நம்மளுக்கு புலப்பட ஆரம்பிக்கும் இதுல இன்னும் தன்னை ஏரியதில் பார்ப்போம் இன்னைக்கு நான் இளைஞனா இருக்கிறேன் இல்ல இல்ல அது வந்து சும்மா பித்தன் ஒத்துக்க முடியல சரி நேற்று இளைஞனா இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி சிறுவனா இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி குழந்தையா இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி தாய் கருவில் இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி 
என் தந்தையினும் தாயும் கருவிலும் அண்டத்தினும் இது விண்டு விழும் இருந்தேன் அதன் முன்பு அவர்களுடைய சத்து பொருள் அதன் முன்பு தாவரத்திலும் அதன் முன்பு இந்த பூமியிலும் பூமி எங்கேருந்து வந்துச்சு இன்னைக்கு பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சபூதங்களின் தலையான அந்த அம்மா அந்த பஞ்சபோதைகளின் தலையான அம்மா இந்த பஞ்சபோதைகளுக்கு அடுத்த நிலை முன்னிலை அதுதான் எந்தவித இலக்கமும் இன்றி இயக்கமும் இன்றி ஆட்டமும் இன்றி இருந்த அம்மா நிலையில இருந்தன்னா இன்னைக்கு இப்படி வந்து நின்றுட்டு அம்மா நிலை எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு ஏன் வரும்போது கரெக்டா சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது பிறந்த குழந்தைங்க எல்லாமே ஹக்கு தான் சொல்லிட்டு எங்க குருநாதர் சிங் நான் சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு ஆனா எப்ப நம்மளுக்கு ஒண்ணு 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 ஒண்ணா தனிப்பட ஆரம்பிக்குதோ அன்னைக்கே நம்மளுக்கு தனிமன் உருவ ஆரம்பிச்சிருது நம்மளுடைய திரை உருவ ஆரம்பிச்சிருது அதுதான் இன்னைக்கு சொல்றாங்க ஓது கலையும் ஞான கலையும் திரையும் எதிரான்னு சொன்னாங்கன்னா எதை வச்சு சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் படிச்ச படிப்புகளும் பார்த்த விஷயங்களும் கொண்ட கோயிலும் அந்த என்ன செல்வந்த நின்ற இந்த எதுவா இருக்கட்டும் செருக்கா இருக்கணும் பெருமையா இருக்கணும் அது எல்லாமே சேர்ந்து இவனை எல்லாத்தையும் தடுத்து தரைய போட்டு தன்னுடைய ஆதிங்கில எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத மூடி மறைச்சிடுது அப்ப இந்த மாதிரி மக்களை பாக்குறாங்க யாரு பாக்குறா இறைவன் வழி 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 அந்த அந்தஸ்த கொடுத்தவர்களால மட்டும்தான் அதை பார்க்க முடியும் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அந்தோ சமுதாயமே இப்படி போகுது இதை நம்ம சரி பண்ணி ஆகணுமே அப்படிங்கறதுனால இன்னைக்கு எழுதி வச்ச இந்த புத்தகத்தை பேரிம்ப புத்தக பாதை புத்தகத்தை நம்மளால படிக்க இயலவில்லை ஆனா இதை உருவாக்குறதுன்னா சாதாரண விஷயமா கிரியேட்டிவிட்டி அதை யார் செய்யறா நம்ம குருநாதர் இதுல செஞ்சு இருக்கா சாதாரண எழுத்தாளர் குழப்புக்காக செய்யற வேலை ஆயுது இது உயிரோட்டம் இருக்குது இதுல உயிரோட்டம் இல்லாம இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து எடுத்து யாரும் பேசவும் முடியாது புத்தகத்தை தொடணும்னாலே தைரியம் இங்க உள்ள எல்லாருக்குமே சொல்லிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த நிலைக்கு போயிட்டு திரும்ப இந்த இப்ப இருக்கிற இந்த நிலையில இருந்து நம்ம அதெல்லாம் சிந்திச்சு பார்க்க போகும்போது நம்மளுடைய ஆதி நிலை என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய போகும்போது இதை நம்ம இதோ அவங்களுடைய எந்த அதாவது அறியாதவற்றை அறிந்தவர்களும் தெரிந்து கேட்டுக்கொள்ளுங்கன்னு குரான்ல சொல்லி இருக்குதுல்ல அது போல இதுல ஏற்படும் ஏற்பட்ட சந்தேகங்கள் அந்த சந்தேகங்களை நம்ம வந்து தெரிந்த ஞானி இங்க ஏற்பட்ட பேர் இந்த விஷயங்கள்ல தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறார்கள் அவர்களை கேட்கணும் இதையும் தாண்டி எம் குருநாதன் கலிஃபாக்கள் இருக்கிறார்களே ஆஹா சொல்லவே வேணும் அவங்கள பத்தி அவங்களுடைய கால் தூசி கூட எழுதணும் அவங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய அறிவு நுட்பம் அந்த ஞானத்தின் திரட்சியை வந்து ஒப்பனாயம் அவங்களுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க அதை நம்ம பெற்ற பிறக்கும் போது இவங்களே இந்த நிலையில இவங்கள்ட்ட பேசுறதே இவங்க சொல்றதே நம்மளால இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாம ஒரு சூழ்நிலை இருக்க போகும்போது நமக்கு செய்யும் உங்களை தாண்டி கோடான கோடி ஆண்டுக்கு முன்பே இருக்கின்றோம்னு சொல்கிறார்கள் அங்க போய் வாவா முகமது சொல்லுவார் கையை கட்டி நின்னா போதும் தம்பி எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவங்கள்ட்ட நின்று நம்ம இந்த விஷயத்த கண்டிப்பா நம்மளுடைய எண்ணத்தில் என்ன இருக்குங்கிறத அறியக்கூடியவர்களால தான் அவர் இருக்கிறார்கள் இதை எளியாக என்ன ஒரு இதுல சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா ஒரு முறை திருமலை வாசல்ல செய்யணும் அவர்களை சந்திக்க நானும் எனது நண்பர் சிங்கப்பூர் கபீர் அவர்களும் சென்றிருந்தோம் அப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லாம இருந்துச்சு செய்யணும் அவங்களை சந்திக்கிறதுக்கு அவங்க எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தோன்னு அவங்கள்ட்ட போய் நாங்கள் கேட்கணும் செய்யணும் அண்ணா அவர்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை குருவே அதை நீங்கள் சரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன் கேட்டோன்னு அவங்க சொன்னாங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டு வந்தாரோ அதை அவர் கேட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அது எப்படி முடியுது உடல் நானும் நினைச்சேன் உடலுக்கு உடல் நேருக்கு நேர இருக்க போதுதான் இந்த செய்தி நடக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுக்கப்புறம் இந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க இப்போ நம்ம தலைவர் கலிஃபா நாங்க சொன்னாங்கல்ல புத்தகத்துல இருக்கிறாங்க அந்த புத்தகமா இருந்து எனக்கு அதை அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆஹா புத்தகமாவும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மட்டுமல்லாம அந்த புத்தகத்தை படிக்க சொன்னாங்க பாருங்க இங்க அவர்களாவும் அவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் ஆக இங்க எல்லாமாக இருக்கிறார்கள் அவர் நித்திய சத்த சத்திய சத்தனவே என்னை நித்தம் நினைப்பதே பூரணமா நித்தம் எந்த எதை என்னா எதை தன்னுடைய உடலே சொல்ல தன்னுடைய தாத்பரியத்தை நினைக்கிறதா அவங்க சொல்றாங்க சொல்லி அந்த மாதிரி நம்முடைய அந்த பறந்து எங்கும் பறந்து விரிந்து இருக்கிற செய்நயமானவர்கள் எம் இப்ப இருக்கிறது எல்லாமே அவங்க தான் எது தாத்பரியம் உடல் எடுத்துக்கிட்டே இந்த அவங்க மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வைக்க கூடாது நம்மளும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டு இதுல எங்கேருந்து வருது நமக்கு வந்துட்டு பிரிவின்மை எங்கே பெரிய பிரிவு இருக்குது ஈகோ இருக்குது ஈகோனு ஒண்ணு இருக்குனாலே அந்த இடம் சிரிக்குதான் அது எங்கெங்க ஈகோ இருக்கு அவன் சிரிக்க வைக்கிறான் இந்த அருமையான துபாய் ஏத்தோ மைஞான சபை என்றும் என்றும் புது பள்ளியுடன் திகழ எம் குருநாதன் அவர்கள் அனைத்து மக்களும் ஞான நல்லறிவு பெற்று இங்க இக பரத்திலே இங்கே தெளிவு பெற்றவர்களாக இங்கே அனைத்து
வாய்ப்பு தந்த சபையினருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்பு